എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെൽബണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഞങ്ങളിപ്പം ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിലെ ഫോറസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ എന്താണ് കാഴ്ച എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താണത് ഫോറസ്റ്റ് കേവ്സ് എന്ന് എഴുതി ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റ് കേവിൽ ബീച്ചിലെത്തി നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നല്ല വെയിലാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ തിരമാല അടിച്ചടിച്ച് കേവ്സ് പോലെ രൂപപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമുക്ക് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ബീച്ചിലെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഈ പാറകളിൽ മൊത്തം ഈ കറുത്ത കളറിൽ കാണുന്ന കക്കയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കാം ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് കയറി നിന്ന് നോക്കാം ഈ പാറകളെല്ലാം ഓരോ കേവ് പോലെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് കേവിലെ ഒരു 
ചെറിയൊരു ഗുഹ പോലെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ഫോറസ്റ്റ് കേവിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇനി ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിൽ എന്താണ് അടുത്തത് കാണാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ ബീച്ചാണ് നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിലെ അടുത്ത കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിലെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നു അടുത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ തേടി വന്നു നോബീസ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെയും ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോബീസ് ഓഷ്യൻ ഡിസ്കവറി സെൻറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് കടലിലേക്കുള്ള അത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂനിയർ ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറണം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ നോബീസിലെ ഒരു സൂനിയർ ഷോപ്പിനുള്ളിലാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ട് മീനിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പെൺകിന് ഇതിന് ഇരുപത് ഡോളറാണ് നല്ല രസമുള്ള കാണാൻ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ആമ വലിയ പെൻകി ഈ സോണിയർ ഷോപ്പിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കുറേ കടൽ ജീവികളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡോളറാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ല പൈസയാണ് ഇതാണ് നോബി സെന്ററിൽ കുറെ ബൈനോക്കുലറുകൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് രണ്ട് ഡോളർ ഇടണം നമുക്ക് രണ്ട് ഡോളർ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഡോളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ദൂരെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒരു ബൈനോക്കുലർ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് പാമ്പ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ പാമ്പ് ഉള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ പാമ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയ് ടു ജൂലൈ തിമിംഗലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കടലിൽ നടുക്കായിട്ട് കാണുന്ന ആ വലിയ പാറയാണ് ഒരു നല്ല മനോഹരം 
നമ്മളാണ് ഈ കാഴ്ച ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്നത് നമുക്ക് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആരും അങ്ങനെ നടക്കുന്നതൊന്നും കാണുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവിടെ ഒരു പെൻഗിനെ പൊത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം പെൻഗിന് വന്ന് കയറുന്ന കൂടുകളാണ് ഈ തടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളപ്പോൾ നോവീസിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഇനി ഇറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫിലിപ്പൈലിൻ്റെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫിലിപ്പൈലിൽ കാണാൻ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി സമയമില്ല ഇനി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി വേറൊരു ദിവസം വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങ